شنو هي قصبك؟ سبعة باه تو باش نسالوكم نجاوب بالواحد بالواحد انا ماكش دخل ما تخدمش كما راه كيفاش دخل كيفاش عايشة؟ لا هي تخرج تفرج مع وزين هكاك دخل شوية فلاحة؟ اي دخل ونتعاونوا في الفلاحة ولا؟ مرات اي شنو هي الفلاحة؟ طلعوا عندنا الزيتون وغارس نوح الزيتون؟ اي عندكم كلام؟ نعم شكون يرعاه؟ في العطل نسرح ونحن في ال ايه او في القراية في العطل تسرح يا ما معك باه شكون الامر ده فاش تخدم خياط خياط في الدار وانت سيف طباخ طباخة طباخة كل شيء لفنا وانت لا في الحاضيرة في الحاضيرة شو حلمكم شو الحاجة اللي تحب تعملها كده حال ما كي نكبر نتمنى باش نولي طبيب. في هنا في باش بالعباس ولا في بقعة أخرى؟ في بقعة أخرى. وين؟ في سوسة تونس. كي نكبر نحب نجي دكتورة جامعية ما هو لهنا ما ثم الجامعة في مجن بالعباس والتلامذة يضطروا باش يخرجوا لبر يمشوا لبلايص البعيدة نحب نبناها لهنا باش نوفر الظروف الملائمة للتلامذة باش يقروا. أنا نحب نجي طبيبة باش معناها فما عبيد ما عندهمش مثلا نقود معناها باش يعالجوا أنفسهم نجموا نعاونوهم بمجاني معناها نعاونوهم أجر عندكم في عائلاتكم تكون قطع دراسة مثلا؟ أمي أمها ماتت صغيرة هي تقرا في الثالثة ابتدائي وجدي خذا مرأة أخرى كي هي ما ما معش ما هو تلها معناتها باش ما ما عنده دري صغار اخرين ما قدش يكمل يقريهم الاخرين خالاتي وما لا اكثر وحده فيهم قاري سادسه ولا سبعه ابتدائي ماما ما تعرفش تكتب ما قرتش نادمه هي تو على خاطر ما قرتش بابا وصل سادسه ابتدائي ومن بعد ما لقاش شكون يقريه يا اخي بطل ولا يعاون في جد أنا بابا قرا شوية معناها صحيح يعرف يكتب يقرا أما أمي ما قراتش معناها أنا حبيت معناها نحط في قلبي ونقرا قدر المستطاع باش نعوض الجهل الجهل تعرضت له هي التلاميذ تقريبا هم جزء من مجتمع مجتمع مجد العباس الذي يعاني اساسا مما تعاني من الجهه كامله وهي منطقه حدوديه محرومه تاريخيا تاع النقص في ما نسميه التنميه اعتمد الاهالي هنا على فلاحات موسميه ذات مردود مضطرب ومتناقض احيانا بالاعتماد الاضافه الى الاعتماد على التهريب وهو قطاع يسرق التلاميذ من المدارس لكنه قطاع غير ذو مردوديه إذ أنه لا يحق شيئا تقريبا للمهربين هنا لأنهم هم جزء من بارونات كبار لا يصلهم إلا الفتات وهذا تقريبا ما يجعل التهريب هنا حلما للأطفال في أعمارهم ولكن بعد انقطاع من الدراسة يصدمون بواقع آخر من أمراض وفقر وغيره حبيب سبعتاش سنة وين تقرا في عدادي خير من باش نمشي كنروح من الليسي مرات نزيد شوي نتعشى ونمشي نجي ونكون مع ساعتين ونص ثلاث تاع الصباح يزيد نرقد هاك شوي ونفيق نمشي نقرا نمشي نمشي بيه ما نخلصوش بالحاضر بالوقت كل وين يبيع الحديد نتاعو يخلصك معناها دخل وزيد تستنى اسبوعين ولا اسبوعين اخرين اسبوعين اخرين وبعد يخلصك قداش يخلصك كل مره كيفاش انت واش تخدم ايه 
عشرين ألف خمسة ألف كم؟ مش ثقيل عليك الحديد اللي طابت فيه؟ ثقيل ثقيل يس الخدمة هذه مشي هي أصل مشي بيه خاصة نزيد على واحد إذا لا يقرا تسبب له يعني عائق كبير حتى في حتى في نجاح ما يكون ما واش تعمل واش تعمل دوفوارات نتاعك كي تخلف الليل؟ والله كي مرك فيش نهار محضر شوي نهار محضر شص هذاك كم انا مبارك عمري 28 سنه نخدم في المازوت نخرج الصباح انا نلعبوا فوياج نعملوا فوياج في النهار مرات زوز كل مره كيفاش ساعات تمشي مثلا المغرب تروح في اللم تغدو الصباح تبقى تستنى ضل السقع والبرد والواحد و كاو عندي كهرباء خذ علي زين نخدم عليه قداش تدفع في الشهر؟ ندفع 620 في الشهر ساعات نوصلوا للحل ساعات لا كل مره كيفاش الناس كل مره يدريت اللي يخدم الخدمه هذه تلقاه مريض عنده حكايه وكان ما تلقاش بصحه ما تلقاش ولا بس عليه تلقاه مريض انسان مريض وديما بالدويات وديما عارج وديما كل شيء خاف من الحاكم خاف من الارهاب خاف قدر ربي تكلط عجلات يشعل خاف من كل شيء خاف يروتي كم بيان معناها يهزوها من قدام ومعناها ديما خايف من اللي يخرج هو خايف حتى كي يبدا قدام داره ومحبس كرامته مش مطمئن حتى يجي واحد متعدي طيش في عارفه وقيدو يمشي على روحه هذه ابسط الحوايج معناها انا ديما خايف ديما مخو يخدم ما يحبسش مخو ديما يخدم قصرين معناها تلقاه مسكين ظل يعلم به الخالق يدافع على نفسه على كذا يجي يدخلوا الحبس ظل مظلوم البشر هذاك راه مظلوم داخل ياس يما ناس مشت للحباس وهي مظلومه راه وكي يخرج باش يعمل هو يبدا ناقه مع البلاد ناقه مع الحاكم يخرج الجبل يقول لك انا ميت ميت سواء في الحبس ولا برا خلينا نخرج الجبل الاخر الحال هذه هذيك هي راهي العباد معناها متميزه راه بالضبط بالضبط واحد تلقاه ناقم على روحه يخدم 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 ما يوصلش الحل اش باش يعمل يقول لك الموت اول نقتل روحي بروحي خير يمشي فجر روحي يموت تربح مش على روحه هذيك هي راه وضعنا وضعنا بمحابس طول راه اسمي هنيدي الشعباني بنت علي بن يونس نقرا في الاعدادية خير الدين باشا نفيم عمري 14 سنة نحس بوجع هكا معناها كيفاش امي معناها تتعذب تنحي في الحلفة معناها من ايدها تتجرح ومن <hesitation> ونحب معناها اني نعاونهم هكا في حاجة نحيلهم معناها 
ما نخل ما نحبش نخليهم يتعبوا عليا كيفاش يصرفوا عليا في قرايتي في واحد تنحية الحلف فاطمة شعباني من عمادة صالة معتمدية مجب عباس عندي سبع صغيرات زوز بنيات وخمسة وليدات قريت ست ابتدائي بحكم ظروف نقبل صعيبة ونمشوا يعني المعتمدية مجب عباس بعيد علينا قرابة 24 كيلو متر نمشوا ونروحوا يعني قريت ست ابتدائي وكاهو أخوتي قاعدوا يواصلوا في قرايتهم نصلي على النبي يعني موظفين ولا بسنا عليهم أنا انقطعت حكم بنية نعاون في أمي ما عندها ماء وين توصلنا الحل ماذا بينا ما ورد رزق ماذا بينا لأن خطر الحلفة ما عندهاش وين توصلنا أو نهزوا المنشر احنا نقوله متاع الحلفة قربة ثلاثة شهور أربعة شهور وما بعد يعني عندنا مثلا كما تو مثلا تحسنت شوي شنو هو يعني صناعة تقليدية اللي ولين نصنع في صناعة تقليدية مثلا الغرز الحزونية مثلا طبية الحلفة علي نبيعوا شوي ومثلا هذه ما ما مش متحسنة الوضعي شو تتمنى لبناتك أنت؟ والله نتمنى لهم يعني يعيشوا مش كما عيشت هنا نحب هم مثلا بنتي هذه تواصل قرايتها نحب بنتي الاخرى مثلا يدعمها بمشروع الخطر متثقفه واصل الجامعه نحبها تواصل في مشروع نحبها معناها مش كيف هنا علي العاشوري شعباني حرفي في الحلفه انا عندي شكون وصل قراءة الاولى جامعه وبطلتها بنتي ما عنديش امكانيات باش نوصل معاه اليوم عندي زوز باك بون زوز باك زاد كيف كيف في البرنامج اني بسيب باش يجيو قالوا معايا الحلفه باش يجيو لان عندي استصغار في يدي يقرا المساج نحب نوصله قبل ما يخمموا هما انه اللي ينقطع على القرايه قبل 16 سنه يتعرض لخطيه ماليه بربي انتم كي تقروا 16 سنه و18 سنه اش حضرت له الدوله؟ راهي البنيه الريفيه تقرا ست سنين لبرا هذا اذا كان محظوظه المدرسه بعيد عليها زوز كيلومتر و3 كيلومتر شوف اش تعاني ست سنين بون الين من تنجح لسنه سابعه اساسي باش تولي ما بيت كيف تولي ما بيت انه باباها باش يدفع عليها منحه كامله اللي هي تقريبا 60 دينار ولا ما عرفش في بون لهنا المنح ومصروف تنقل نتاعها وتروح تلقى يدين باباها ولا ماماها يجروا بالدم من هكا الحلفه وانا ديما نقول راي الحلفه كانت تسامحوني ذات قمم شوكيه كل شوكه ولا بد باش تاخذ مس الـ 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 اليد باش تجني تجنيك الحلفه هذيك بون كيفاش نحبوها احنا تنجح وتتالق وتقرف وقال تخمم من على باباها كيفاش قال في الحلفه ولا امها وخلينا نكونوا واضحين راهو باش نقولوا بابا بابا ما قالهاش حلفه بابا راهو في الاخر باش يهرب. اما تقعد للام المراه الريفيه اللي هي باش تدفع الفاتوره. يا حمام طارت طارت للعالي العالي تشكي له يا لامي ما يما العالي تشكي له العالي تشكي له نا زهري يما وإيش ندني له يا لأمي ما يما آه يا قلت نقبل يا والقبلة يما قالوا لي لا لا يا لأمي ما يما قالوا لي لا لا قالوا لي لا لا روح القصرين يا وعقلي تلوى يا لأمي ما يما آه يا 
الحمامة طارت طارت للعالي العالي تشكيلو يا لمي ما يما العالي تشكيلو يا العالي تشكيلو نا زهر يما واش ندنيلو يا لمي ما يما آه قالوا لي توبي قلت لهم ويا واشي توبني يا يا لمي ما يما آه واشي توبني وكلام العدوى راهم عذبني يا يا لمي ما يما آه صافي قاعدة كيف عبدالله بن الطاهر بن محمد الرمضاني تاريخ الولادة تسعة عشرة ألف وتسعمائة وخمسة وخمسين كنت نخدم حارس غبيت قبل خلصت لانتريت وعندي عام وشهر وهني نتقاضى في منحة ضعيفة بلا محالة تبقي الحمد لله الحمد لله ما زعما جابوه من من ولاد غيلان وجاوا عملوه استلسيو كامل في جواب غذان خدم ست شهور وقصوه هاما انا وريتك الحنفيه هذيك قصوه تو ولا نشروا في السيترنات سيترنا ب 35000 يجيبوا لنا ما يقولوا عين سلسله ويجيبوا لنا من الصخيره تراكتورات ستينات كبار هذه كفيها 500 ليف 500 5000 ليتر نتاع ماء نصبوها في المواجه حفرت من هنا بيلا وتحتي من هنا في في ارضي عملت للمندوبيه باش يعاونوني نخدم فيه الماء ياسر ما نزمش نبنيه ما عنديش مقدره باش نبنيه ايش مش نقول الحاله باقي مش قد قد مضعضع ياسر حوايج من عندي بنيه استاذه مشي تخرجت وما لقيتش لها خدمه نمشي للمعتمد نمشي لكذا نمشي كذا شيء عندي زوز معاقين معتمد وديروا عندي زوز ناخذ في 140000 الانترنت نتاعي ما نجيبش سميد للعيله الواحد يجي شيء ديما 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 مغطينا ديما ما ثماش حقوق هنا بالضبط نقول لك الصحيح هيك هو كيفاش واحد يجيب مش مش يعمل مو المسؤول المسؤول ما يسمعش المسؤول اللي عنده كتفها ونسمعها وكذا وصل ما عنده مش مسكين ميت على ربي كان تحكي لنا شويه على هالبقعه شنو هي جوا جوا بن غذاه بن هو بن غذاه ماذا انسان كبير شوي وعمل ثوره على على البي يقولوا بالنسبه لبوياتنا وجدودنا يقولوا على بن غذاه كيفاش لم شعب ولم جيش ولم كذا وبدا ماشي تونس باش يحب يشوف على البي باش ي... على شو البي يعمل وجبات كبيره ياسر ولا يسلف في الناس ولا كذا هو هنا بن غذاه ما ما حلاش الحكايه دي ما حلتش عنده قال لي زي كيفاش هذه ياخذوا لهم في هوشهم وياخذوا كذا باش يعمل باش يعمل ثوره على بن غذاه كل أسعد العلوي أصيل منطقة جوا بن غذيهم معتمدية العيون وولاية القصرين من أحفاد علي بن غذيهم المستوى التعليمي عندي باك بلس كات أستاذي في الرياضيات هي مازلنا معطلين على العمل منذ 2010 اليوم هذا اليوم سبع سنين ونحن معطلين على العمل ما فهمش حتى مجهود من الدولة باش تحل مشكلة المعطلين على العمل هذا ما تبقى من مسكن علي بن غذيهم المتواجد بمنطقة جواب بن غذيهم معتمدية العيون ولاية القصرين وبقى اللي لنا من تذكار علي بن غذيهم كان هذا المكان شوفوا معناها فيه تهميش عظيم جدا في هذه المنطقة 
ثورة 2011 مرتبطة بثورة 2000 ثورة علي بن غذيهم وهي نفس الأهداف ونفس المطالب اللي طالب بهم علي بن غذيهم قبل طالب بهم الشعب التونسي في 2011 ما تغير حتى شيء لأنه كذلك غلاء المعيشة الاستبداد القاهر كثرة البطالة تهميش الشعب خاصة المناطق الريفية مهمشة إلى أقصى حدود علي بن غدام تشد ريت الكود هذيك يحكي لي عليه جدي قال لي علي بن غدام مسكين كي تشد وشداته العرب يزوه من هنا يزول حلق الويد حق الويد ما نعرفوش يزول حق الويد يحطوه غادي كينا فيه حق الويد هو خو تو تو ما كنت صحافي ربما واسهل قول لهم خو عبد الواحد وش اسمه؟ اسمه اسمه عبد الواحد يا ربي خو علي علي بن غدام اسمه عبد الواحد هو راه برقيم ما عملش الباهي راه كان عنده تاريخ علي بن غدام لكن انت مقطع ولا شكون عرفي اش قال لهم؟ كي قال لهم على علي بن غذاه مضايا مش قايد ثور ومضى بيه وحب برقيه ما حبش يجبدها وبن علي ما حبش يجبدها عاد قدك برقيه بهنا رو ما عملش البيه مع مع علي بن غذاه لقيت التاريخ وعطوه له فرنسا قطعوا قال لهم علي بن غذاه مضايا ما تحطوش لي قايد ثورة حطوه لي يصنع في الصايح نجار يصنع في الصايح كم تعال حماية البيه محشك الحمار فهمتني هذي على هذي سي برقيه تو هما الجايين كي يحبوا يسالوا قال لك ما يسالش كل مره قلت لنا خلينا نتذكر شوي وعلى تاريخ علي بن غذاهم و... ركب عمال العمال شنو هو عنده؟ هو القايد والقايد تو في عوض الوالي ولا شنو ركب عمال طالب الاموال 72 ريال شكون يتكلم؟ الناس روحوا للشام تسكن في الغيران خذنا وحكم يقول تعاطوا من كل فيا جاتوا تعاطوا من كل فيا جاتوا من كل جاي جاتوا يقولوا هبوا الهمامه نصفوا رجاله وتكلم بن غذاهم جوبات والحاله اي اي يقول في نغذاهم صار حي ولا حرار والصادق جار وخزن ظلم ركب عمال طالب الاموال 72 ريال شكون يتكلم الناس راحوا للشان تسكن في الغيران خزنة وحكم خزنة قالوا وزي قالت لي جدة وزير كبير ولا دراليه. بنيت هذاك هو الاحداث اللي عندي البيوت اللي عندي نتاع الشارع هذاك هو اللي قالت لي عليهم جدة رحمة مسكينة. شد الفقر ولا حب يعف وطيش عروقه كيف الصفصاف وزرع وكثر في برنا وخلف وكبر زاد ترعرع اعوام الجفاف لو كان مش وربي رعانا والطف كانوا دفنونا من غير كفن واصحاب المعالي شادين الصف ومسيبين كلابهم في جميع المدن شد الفقر في برنا والغاب حتى تعبنا وكل شيء صعب ودق الفقر على جميع الابواب وصار الزعيم وريس العرب وفرق شمل الاصحاب ولا حباب وزرع فينا الكره عوض الحب وصارت جبالنا حاضنا الارهاب ونحنا نتساءل شكون كان السبب وصارت ديارنا اثار وخراب بعد ما تركناها للمغتصب وقديش عانينا من الذل والعذاب وشفنا الغرايب في برنا والعجب وخلينا ارضنا للهوش والكلاب من بعد ما زرعناها فواكه وعنب نصيحة مني لكل الشباب اللي نزح وهاجر واللي هرب يعودوا لها البر راهو ذاب من كثر ما بكى ودمع وتسكب نصيحة للسلطة تفتح الكتاب أكيد باش تلقانا في نصوص الأدب كتب التاريخ على برنا والغاب وعلى علي بن غذاهم اللي فيه سكن كتب التاريخ على برنا الخلاب اللي يا ما ضحى على خاطر الوطن
فتحي أخ الشهيد وجدي ربي يرحمه 48 عام جامعي موظف نحن اليوم في مقبرة تالا المقبرة اللي احتضنت الشهداء شهداء ثورة 2011 جان في 2011 كما أنه فيها الشهيد أحمد الشيخ أحمد الرحموني اللي قبره معناه محاذي قبر الشهداء وجدي محمد العمري مروان مروان الجملي شنيتي أحمد البلعابي أحمد الرطيبي اللي هم إن شاء الله ربي يرحمهم وإن شاء الله ربي يقبلهم عنده شهداء نحن باقي في حالة حداد حداد على الشهداء اللي توفوا واللي إلى اليوم منذ 2011 إلى اليوم مريناش أهم مدخل اللي هو تعمل عليه الثورة اللي هو مدخل العدالة وتحقيق العدالة في قضية شهداء الثورة احنا الوقت رينا محاكمات غير عادلة محاكمات لم ترتقي ولم تعبر عن لحظة الثورة اللي هي لحظة تحقيق العدالة تحقيق التنمية تحقيق الحرية نحن نعتقد أن في عندما نسقي القبور الأموات تسقى سيدة شريفة أبو العابي مديرة مؤسسة دار الثقافة بتالا العمر 42 سنة أخي مات على البلاصة مات أول شهيد اللي هو مروان جملي وهو مات كي يحاول يهز فيه هز وهكايا القناص وقت اللي ضربوا ضربوا في الجانب الأيسر في جهة القلب بالضبط شبابنا لما الثورة هذه كانت عنده أحلام أحلام كبيرة والكل هب فيها والكل حلم والكل قال احنا بدينا تو نستفيقوا من الحلم هذه رويدا رويدا تدريجيا واحنا قاعدين نستفيقوا ونعرفوا انه وكانه ثوره اصبحت كابوس لينا بالحق الثوره اصبحت كابوس اولادنا ماتوا ولا نعرفوا كما قلت لك سابقا سيدتي اذا كان اولادنا يعاودوا يستفيقوا وينهضوا ويجوا لتالا هذه وتسالهم علاش ماتوا ويقول لك ما نعرفش علاش مات انا لا أعرف لما مت ولا أعرف لما قتلت بالتحديد توا كي تمشي تحكي مع شيء بتحسه محبط تحسه بالفعل محبط يا أخي شنو اللي حققته لي الثورة باش أنا مثلا أسعى ولا حذاير ما شاء الله باهي سيدي حذاير هاك عملت حذاير أخي أخي دفنته كما يقولوا دفنته لو ما عادش باش يرجع لي بالفعل ما عادش باش يرجع ما ثم غيره شباب آخر شباب من حقه أنه يعيش شباب من حقه أنه يتنفس شباب من حقه أنه يحلم محمد زعوري من مدينة تالا العمر 26 سنة فنين نكتب شعر نعمل سينما مسرح نرسم علي بن كيفي عمري 16 سنة تحصل على إجازة أساسية في علوم العالمية نخدم أسيستان ديريكسيون في أسوسياسيون تيدا سوليدار و أسيستان كورجاتور دي بروجي الهاش بي اس المنتصر بالله بلعبي مخرج هيوي قرية ميكانيك باتو عمري 26 سنة الثورة كانت عبارة على حلم يعني أنك أنت اللي هي حاجة صعيبة برشا أنك تلقي الناس كل لحمة واحدة بدون أي خلاف لا صغير لا كبير يعني تسمع الناس كل معاك يعني حتى تحس حتى ابوك ولا امك ماهوش خايف عليك في اللحظه هذيك بل متحمس اكثر منك انك انت تكون الاول في الصفوف باش تحارب ديكتاتور وتخرجه معناها خرجنا في الثوره معناها ريت 
ما عادش ثم المرأة ما لازمش تخرج ولا البنية لا ولت عبيت الكل مع بعضها ولت البنات ديجا معناها كيما نقول احنا سعد مال الكرتوش وكل شيء معناها ما فماش تفرق هذيك بنية وهذيك ولاد وهذيك الكل بالحق ثم دي مومون انوبليابل على الاخر معناها يبقوا جوست كما نو في البيت دونك سيتو ما بالحق دي مومون ما تنسوش سيرتو في حومتي اللي فيها ماتوا فيها معناها شو هذا ميت فيها مروان جملي معناها تضرب وتضرب غسان شنيتي في حومتنا كيف كيف كان نصر قوي برشا احساس ممكن ما نجمش نفسروا لك تو بالحق نصر قوي انك انت كنت عباره في حرب والعدو نتاعك خرج من الموقع اللي انت فيه كان بالحق فرحه كبيره برشا 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 واللي تقيد كانت فرحه وحزن في نفس الوقت خاطر من الخروج نتاعهم من المدينه ضرب وجدي سيح يعني زاد طاح شهيد اخر الثوره كان حاجه عن طريق الوراثه يعني يعني باش نحكي لك على ثوره الخبز باش نخدم لك نحكي لك على احمد الرحموني شهيد اللي تم اغتياله في تاله يعني تاله تاريخ كبير هي عاصمه الشهداء قبل كل شيء هي قلعه النضال هي منبع الثورات يا تغيبني بلادي ماشيه في العفس زوالي خلي يموت مادام مازال يتنفس قصريني ابتع على زيد وبخور وهزو للحبس بوهالي شد بيرو كل بهيمي نكس والوالي تغيبني بلادي ماشيه في العفس زوالي خلي يموت مادام مازال يتنفس قصريني ابتع على زيد وبخور وهزو للحبس بوهالي شد بيرو كل بهيمي نكس والوالي اه اه يجوا شوفوا عيشوا معنا حتى لحظات فقر والزز حاكم يدز ولي عمل نصبه يسترزق ويكسب في قوته يتهز يعلم بيه ربي يخدم بالشوك اللي يموت موش عشبع هذاك علاش شخل التلميذ يقتل اللي على المقرة شخل البرهان يقتل ميسان ابر مكتوب فما اسباب فما اسلوب باش تفهم شباب شي حب وضعه خلاه ينهب ويسرق يتلز موش باش يرثب مينوت في ديه فقري شالق بيكم متسكتوا فيه بلغة حضاير وراضي مكتب قالك ما تعطينيش علمني كيفاش نجيب كيفاش نصنع في بلادي ونبني ونعلي ونتعيش وما نحسش بروحي غريب لا بس لا بس مادام الذيول ولا تروسمان لا بس مادام الفقر يعطي دروس ما نقيدني بلادي ماشيه في العفس زوالي خلي يموت مادام مازال يتنفس قصريني ابتع على زيد وبخور وهزو للحبس بوهالي شد بيرو كل بهيمي نكس والوالي تخيلني بلادي ماشيه في العفس زوالي خلي يموت مادام مازال يتنفس قصريني ابتع على زيد وبخور وهزو للحبس بوهالي شد بيرو كل بهيمي نكس والوالي اه اه صدقني في داخلي نبكي ديما دنيا اللي تمني تعني بينا مجون تتنسي فينا بالعكس تهرب علينا في الواقع وتنقص الواحد يعاني مش ناقص علاش ما فماش فرق بين حومتي والحبس وحبسه وتماركي وسوايع اللي تعمل في تورك الوقتاش ما خممتوش شباب صغير طالع جبلاوي ويحارب في بلادو تعرفش علاش ما تربو ضرب محتار الخضراوي ناشط في المجتمع المدني عمري 49 سنة اليوم آخر يوم في ثورتنا احنا كان يوم 10 جانفي ال 10 جانفي اللي يمثل عندنا رمزية كبيرة هو التحام كل فئة الشعب بطالة موظفين رجال نساء كلها في الثورة واليوم عشر جانفي اللي صارت ثورة بالنهار اليوم هذاك كان فيه أكثر عدد تاع سقوط شهداء في ساحة الشهداء هنا وكان يوم وكان يوم عشر جانفي نفس الشيء هو سقوط أول أصغر شهيدة في المكان هذا اللي كان حمام للنساء حمام عبد السمد نفس الشيء كان سقوط أكبر شهيد عم أحمد الجباري اللي خارج باش ياخذ الخبز لدارهم وقنصوه القناصة أمام الدار متاعو ماشي باش ياخذ الخبز يعني اليوم هذا أو الساحة هذه كانت 
الموثقة لكل الثورة اللي صارت في القصرين من يوم 7 جانفي بدايتها 7 جانفي إلى نهايتها الأربعة متاع العشية يوم 10 جانفي الساحة هذه هي الشاهد الحي على ثلاثة أيام قنص ثلاثة أيام إرهاب ثلاثة أيام بوليس ثلاثة أيام بوليس الساحة هذه شاهد على كل شيء صحيح ما سقطناش دولة بن علي ما سقطناش نظام البوليس لكن بنينا مواطن ما عادش يخاف من البوليس مواطن ما عادش يعتبر البوليس هو الحاكم مواطن ولا يعتبر البوليس هو موظف لحمايتي هذا النور الكبير أو الإيجابي في ثورتنا هذه في ناشطة بالمجتمع المدني متحصلة على الأستاذية في الإنجليزية 2009 هلا كان تحكي لنا على الحراك الاجتماعي في سبيت لاند اعتصامنا بدا في جان في 22 جان في 2016 بدا على السبب الرئيسي وعلى إثر سياسة المماطلة والتجاهل من طرف السلطة الجهوية المحلية والحكومة اعتصامنا تو عنده أكثر من عام ووصلنا لحتى شيء بالعكس تعرضنا للهرسلة والشكايات ديجا معناتها البارح عندنا قضايا جلسة مشوا معناتها زملائي احنا 13 معتصم مشينا في جلسة اجتماع مع وكيل الجمهورية هذا الكل غايتهم انهم معناتها يميعوا القضية ويلهونا معناتها بالمحاكم باش نحن نبعدوا على القضية وعلى مطلب مطلبنا الرئيسي في المشروع اللي هو التشغيل هو اعتصام سبيتلا اللي تعرف به وكل شيء هو اعتصام قوي واعتصام مقارن بالاعتصامات الاخرى هو نتاع بنات اكثر من الاولاد ولحد الان معناتها حتى 13 بقينا البنات اكثر من الاولاد ومعناتها الاعتصام بالنسبه لي انا بدل فيها برشا حكايات معناتها وحتى عقليه العائله اللي معناتها اللونتوراج بتاعي تبدلت كانت من الاول رافضين برشا حكايات حتى اللي احنا عندنا عادتنا حتى الطفل ما تخرجش حتى الشارع حتى تو ما تحس ممنين بالقضيه بتاعنا كل شيء وكيف كيف كل مراك الراجل وقواني معناتها الاعتصام مش كيما اول اعتصام كيما تو تحس روحي اكثر مسؤوليه واكثر واعيه بحقي بالعكس وذا كل يزيدني اصرار وتحدي سي تندي في معناتها ان نواصل مسار نتاع الاعتصام نوصل حقي بقدره ربي وحاطين بيوت قدامنا اللي نحن نوصل لحقنا في التشغيل. منير الحمدي رئيس جمعية أمل للتضامن والتنمية والمعرفة باش ما نغلطش التضامن تنمية معرفة في علاقتنا في علاقتنا بالسياسي بمعنى الشأن الفاعلين السياسيين معناتها السلطة بعبارة أوضح الحقيقة ما هيش علاقة إيجابية بالكل ما هي إيجابية بالمعنى بيان سور ما قلقوناش أونكور ولكن مش ايجابيه بمعنى ما هيش افيكاس ما فماش افيكاسيتي فما ساعات ويتات مشينا طرحنا افكار مش افكار اكثر من افكار طرحنا مشاريع واضحه المعالم اون بوني دو فور مكتوبه كما يحبوها تكتب اكسيتيرا وما صار شيء دونك اليوم ساعات ساعات انا نقول ولينا نخدموا 
تحت بيان سور سقف الدوله بيان سور سافا دو سوا ولكن في غفله من السلطه خاطر الحقيقه كل ما دخلنا في علاقه معاها الا واحبطنا الحقيقه معناتها ياسين راهي سي ان بارومتر راهو كيف كيف الامور تبدا سيئه جدا في القاسرين واليوم الامور سيئه جدا في القاسرين راهي تسوء على تونس الكل لكن جات الدنيا دنيا راهو التنيا راهو لو بلان مارشال اللي حلمت به الناس كلها انطلق من هنا وراهو انطلق في اقتصاد اخضر سا اوغيتي بوسيبل سي انكور بوسيبل انا نعتقد اللي ممكن ماهر بوعزي سن 40 سنة محامي بالقسرين قانون الإرهاب هذا لا راجع له لا رقيب عليه ما تعرفش ولو بشبهة يهبطوا للعائلة يهزوهم ما تعرفش يمشوا ما تعرفش عند شكون ما تعرفش وقتاش يقدمون للعدالة ما تعرفش حتى كمحامي وقتاش تتوجه لتونس ما تعرفش كيفاش نجم تعرف ما قال ملفك خاصة في ظل العديد الآلاف إذا كان ما نقولش أكثر من الأبرياء اللي تم الزج بهم في قضايا إرهابية. من القاسرين؟ من القاسرين الآلاف. الآلاف. شخص شقيقه في جبل إرهابي شقيقه لكن هو ماهوش إرهابي. مهندس في مطار نفيذ يتم عزله. من طرف وزارة الداخلية يتم محاكمة شقيقه خاطر يخدم في وزارة الداخلية يتم تشريد العائلة خاطر عندهم نكرة عندهم مجرم التحق بجبل الشامي هذه تجاوزات قانون الإرهاب هذه تجاوزات الإدارة التونسية هذا لا يسمى مقاومة الإرهاب مقاومة الإرهاب أنك تجي دولة بقوة دولة. تجي شعبنا في جبل؟ عندنا في جبل الشعبي تقريبا ثمانية، في جبل السمامة أقل من عشرة. لم يتبقى منهم شيء. بمجهودات الأمنيين العزل. المحليين الجهويين. بمجهودات الحرس الوطني بما أوتوا من قوة. واحد وين الدولة التونسية؟ منطقة مهمشة يعني راهي كلمة يعني كبيرة علينا وصعيبة علينا نعدو هاج بالساهل يعني كلمة منطقة مهمشة ماهيش منطقة مهمشة بالعكس يعني ناس مثقفين هذه بلاد ثقافة بلاد حضارات بلاد حضارة كبيرة حضارة قديمة برشا أنا آثار مخزون معناها آثار يعني كبير وكبير جدا ولكن ما يتمش استغلاله معناها بصورة جيدة يعني إن شاء الله مع الوقت يعني تتحسن الـ 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 الأوضاع وتتحسن الوقت ولما لا نوجد سياح لهنا يجيوا للقصرين اليوم كنائب هذا الكم الكبير من المشاكل في القصرين كنائب كل ما تتم الاتصال بي جماعات أو أفراد نحاول مع السلطة القائمة حل هذه المشاكل هناك ما وفقت فيه هناك ما لم أوفق فيه لطابع طبعا سياسي ولذلك اليوم القسرين محتاجة إلى قلب الموازين السياسية لصالح هذه الجهات الداخلية لصالح هذه الطبقات المهمشة دورنا الأكثر هو والرئيسي زاد في الجبهة الشعبية والمهم اللي ربما الناس تعتبره ما يوفرش لها مصلحة مباشرة ولكن نعتبره مهم في الجبهة الشعبية هو تثوير وعي الناس توعيتهم بمصالحهم الاقتصادية الحقيقية والاجتماعية الحقيقية تنبيههم إلى ما يحاك ضدهم من هذا الائتلاف الحاكم اللي ما عمل حتى إجراء كي نوقف وقفة مع نفسي ما 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 اضفتش اضافه كبيره ياسر لا 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 لا. صحيح معناها هذه المنطقه الحره لوتوروت السكه والمشاريع الكبرى هذه جت تناقشت في اطار لي ديبيوتي وانا جزء منهم معناها في التاسيس ولا هنا لكن عمليا ما نجمش نقول اللي 
تغير بوجه القاسرين وقت جت النهضه الحكم ولا وقت الوليد البناني جاء في التاسيس ولا ولا في المجلس النواب الشعب لان وانت تعرف تتجاوز شخص وتتجاوز حزب جت فتره من فترات معناها كنت حاضر في البلاتوات مليح ونتكلم حتى بصوت عالي وحتى مرات الناس تقول لي بتشنج على القاسرين ندافع على القاسرين وقت جت سياسه التوافق اللي انا حيث المبدا معها سياسه التوافق ومعها ان البلاد الكل حوار والحوار والحوار ولكن ما التوافق هذا القاسرين ما ربحتش منه حاجه كبيره ياسر ثم في القاسرين ثم دي تالون ثم ثم مبدعين في القاسرين ثم شباب سورتو الجيل الجديد تو اللي يعمل في شويه مسرح يعمل في شويه اسلام يعمل في الجرافيتي على الحيوط يعمل في السينما يعمل في في برشا حاجات ثم ثم برشا شباب ناشط وذاك هو الشباب ان شاء الله المعاملين عليه معناها في المستقبل فهم. كان شباب القاسرين وشباب بالجهه كان يتضر بتغيير جذري على على جميع الاصعده كان يتضر بتشغيل كان يتضر في في رؤيه جديده للمجتمع كان يتضر في بنيه تحتيه كان يتضر في في مستشفى جامعي يليق ب 500 الف ساكن كان يتضر في في اموع مشاريع عبلاقه تحدثها الدوله كان يتضر في تدخل مباشر للدوله كان يتضر في برشا اشياء لكن سحب البساط من تحت من تحت الشباب اللي اللي بين قوسين هو مقام بالثوره الشباب عنده احلام وعنده طموح وينجم يعمل ما يخلوش يعمل من كنت باش تقدم قدام خطوتين يرجعوك لتالي ثلاثة خطوات باش تمشي الإدارة باش تعامل معاها بالروتين نتاع الأوراق، إدارة تبعث لك الإدارة وهذا يبعث لك لهذا وهذا، تفشل على الحكاية اللي تحب تعملها، تكرهها، تفد. أنا باش نعطيك معلومة صغيرة ممكن ما نعرفش الناس تصدم كلها، القصرين الولاية الوحيدة على مستوى الجمهورية ما فيهاش قاعة سينما. قاعة سينما ما فهمش في القصرين. مسرح ما فهمش في القصرين. معناها ويقولوا انه شباب القاسرين فوضوي وشباب القاسرين معناها معقد ولا شباب القاسرين معناها ما نعرفش هذه نتائج نتائج الدوله، الدوله هي ما ربطتش شباب القاسرين ما عطتوش الثقافه ما عطتوش من يتفرهد ديما في القهوه ديما فهمت حتى نفسانيين يتعب ديما ستريسين يتعب ديما نسعوا وديما عندنا امل ان نحن نبدلوا البلاد اكونديسيون انت تفهمنا وتعمل كما قال خويا شكري اسباس باش نحكوا فيه. اما باش توصل تعمل قطيعه انت ما عندك من توصل نحن زاد رانا باش نبقوا ديما نسعوا ان نقدوا بلاد خاطر بلادنا ماهيش خايبه حتى كان العيشه فيها صعيبه شويه ديما نحبوها وديما نحاولوا نطلعوا بها هذاك المطلوب. هذا نحكوا الشباب معناها ونحترموا برشا ونؤمن به برشا اما هذا الحديث السلمي منطق سلميه منطق حب البلاد منطق اما لو تواصل معناها الوضع هذا نتصور انه سينفجر سينفجر مره اخرى وباش ياكل الاخضر واليابس لا يخلي احزاب سياسيه لا يخلي جمعيات لا يخلي منظمات لا يخلي حتى شيء انا عندي التصور هذا عندي في داخلي اما هانا نعيشوا بسلميه نحن تو هانا ديما صابرين على الدوله وهانا ديما صابرين ونستنوا وان شاء الله ما نوصلوهاش الحكايه هذه الله المستعان والله
تعرفش علاش ما تركو ضرب خلي متشرب خلي متدرج وهرب من قطبان وعايش مهان قدام انداد وما عنده لمالي طلع ناقم على شبابو عاش مجموع ماضي وصغرو يحكيه دموع يحكيه زمان وقت تركبلو باش يلم ساكو مش ناوي عالجوع الواحد عقلو سج وضعو سرج صبر في برمجتو على فرج ماشي في بالنا